वेलकम एवरीवन तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर नंबर वन हमने इससे पहले क्लास फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ की इंग्लिश कंप्लीट कर दी है और क्लास नाइन्थ की इंग्लिश में हमने प्रो सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है ओके तो देखिए क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है हाउ टीचर्स लर्न यानी कि टीचर्स कैसे सीखते हैं ठीक है लर्न होता है सीखना ओके देर कैन बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट यानी कि इस हकीकत में कोई भी शक नहीं हो सकता डाउट यानी कि शक फैक्ट यानी कि हकीकत दैट चिल्ड्रन आर टॉट बाय देयर टीचर्स यानी कि इस हकीकत में कोई भी शक नहीं हो सकता कि बच्चे टीचर्स के जरिए ही सीखते हैं ठीक है बट देर आर ओकेजन्स लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं ओकेजन्स यानी कि मौके वन टीचर्स आर टॉट सर्टेन थिंग्स बाय द चिल्ड्रन जब टीचर्स कुछ चीज़ें बच्चों से सीखते हैं ठीक है सर्टेन थिंग्स यानी कि कुछ चीज़ें और सिचुएशन अराइजिंग आउट वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन या फिर बच्चों के साथ डीलिंग करते वक्त कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनसे टीचर्स कुछ ना कुछ सीख लेते हैं ठीक है तो देखिए सिचुएशन यानी कि हालात ओके रीड दिस लेसन यानी कि इस लेसन को पढ़िए एंड फाइंड आउट सच ए सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन को ढूंढिए ठीक है फाइंड आउट होता है ढूंढना ओके एक ऐसी हालत को ढूंढिए ओके तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं एनदा फाइव ईयर ओल्ड नेम नूरा यानी कि एक और पाँच साल बच्ची जिसका नाम था नूरा टॉट मी मोर अबाउट द थिंग्स चिल्ड्रन डू यानी कि उसने मुझे और सिखा दिया उन चीज़ों के बारे में जो बच्चे करते हैं वन टीचिंग दैन सेल्व टू रीड जब वो खुद पढ़ना सीख रहे होते हैं द प्रॉब्लम्स दे मीट और उन्हें पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं एंड द वेज दे सॉलो और ट्राई टू सॉलो दैम और किस तरीके से बच्चे उन प्रॉब्लम्स को सॉलो करते हैं या फिर सॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उस वक़्त बच्चे क्या करते हैं ये सब मुझे नूरा ने और सिखा दिया ठीक है आई वॉज विजटिंग हर फैमिली ओवर ए वीकेंड यानी कि मैं उनकी फैमिली में जाता था एक हफ्ते की आखिर में ठीक है विजिटिंग यानी कि जाता था वीकेंड यानी कि हफ्ते की आखिर में ठीक है यानी कि संडे के दिन ओके दो आई हैड नॉट सीन नूरा सिंस शी वॉज ए स्मॉल बेबी हालांकि मैंने नूरा को नहीं देखा था जब से वो एक छोटी बच्ची थी वी वायर सोन फ्रेंड्स लेकिन फिर भी हम जल्द ही दोस्त बन गए ठीक है सोन यानी कि जल्द ही समटाइम जोरिंग द डे यानी कि कभी कभी दिन के दौरान जोरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान वैन आई सीम टू हैव नथिंग टू डू यानी कि जब मुझे लगता था कि मुझे कोई भी काम करने को नहीं है ठीक है आई सीम यानी कि मुझे लगता था ओके शी कैम अप टू मी विद ए बुक इन हर हैंड यानी कि वो मेरे पास आती थी और उसके हाथ में एक किताब होती थी एंड आस्कड इफ आई वुड हेल्प हर रीड इट और मुझसे कहा करती थी क्या आप इस किताब को पढ़ने में मेरी मदद करेंगे आई सैड आई वुड तो मैंने कहा मैं करूंगा ठीक है सो वी सेट ऑन द सोफा तो हम बैठ गए सोफा के ऊपर एंड वेंट टू वर्क और काम में लग गए ठीक है वेंट टू वर्क यानी कि काम में लग गए ओके द बुक वॉज होप ऑन पॉप और ये किताब थी होप ऑन पॉप ए वेरी गुड बुक फॉर बिगनर्स और ये बिगनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है ठीक है देखिए बिगनर्स होते हैं वो लोग जो अभी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं उन्हें बोलते हैं बिगनर्स ठीक है एट फर्स्ट इट वॉज नॉट क्लियर हाउ शी वॉन्टेड मी टू हेल्प हर यानी कि पहले ये बात साफ नहीं थी कि वो मुझसे किस तरह की मदद चाहती है ठीक है और वट आई वॉज सपोज टू डू या फिर मुझे क्या करना चाहिए ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज़्यादा मरतबा मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज़्यादा मरतबा आई जस्ट सेट स्टिल एंड साइलेंट यानी कि ज़्यादा मरतबा मैं एक जगह पर बैठा रहा और खामोश रहा ठीक है देखिए सेट स्टिल होता है एक जगह पर बिना मोमेंट किए रहना ठीक है और साइलेंट होता है खामोश रहना ओके अ वेरी हार्ड थिंग फॉर ए टीचर टू डू 
और ये काम करना एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है अ वेरी हार्ड थिंग यानी कि बहुत मुश्किल होता है एक टीचर के लिए खामोश रहना पर्टिकुलरली वन हो लाइक मी थिंक्स ही इज़ गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग यानी कि ख़ास तौर पर एक वो टीचर जो मेरी तरह हो जो ये सोचता हो कि वो पढ़ाने में और एक्सप्लेन करने में अच्छा है ठीक है तो देखिए पर्टिकुलरली होता है ख़ास तौर पर ठीक है और थिंक होता है सोचना ओके द फर्स्ट फ्यू पेज वायर इजी यानी कि पहले कुछ पेज बहुत आसान थे इजी यानी कि आसान थे देन शी बिगेन टू मीट मोर वर्ड्स और फिर नूरा के सामने और वर्ड्स आए दैट शी डिड नाट नो जो कि नूरा नहीं जानती थी ठीक है शी डिड नाट नो यानी कि वो नहीं जानती थी एंड हैड टू फिगर आउट और वो नूरा को पहचानने पड़ते थे ठीक है देखिए फिगर आउट होता है पहचानना इसे हम कह सकते हैं रिकोगनाइज ठीक है ओनली रेयरली वन शी सीम बैडली स्टक यानी कि सिर्फ कभी कभी जब नूरा को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था देखिए रेयरली होता है कभी कभी यानी कि सिर्फ कभी कभी जब नूरा बिल्कुल ही रुक जाती थी डिड आई से एनी तो फिर मैं उसे कुछ कहा करता था Even then I did not tell her the word और फिर भी मैं उसे word नहीं बताता था only suggested how she might figure it out मैं बस उसे ये suggest करता था कि तुम इस word को कैसे पढ़ सकती हो okay if she still could not get the word और अगर फिर भी वो word को ना पढ़ पाती ठीक है still यानी कि फिर भी okay I told her to skip it तो मैं नूरा से कहता कि इस वर्ड को छोड़ दो स्किप कर दो यानी कि छोड़ दो एंड गो अहेड और आगे बढ़ो ठीक है गो अहेड होता है आगे बढ़ो ओके दैट पर हैप्स द नेक्स्ट टाइम शी साइट यानी कि मैं ये सोचता था जब नूरा इसी वर्ड को दोबारा देखेगी इट वुड बी ईजियर टू फिगर आउट तो इसके लिए आसान होगा इस वर्ड को फिगर आउट करना यानी कि पहचानना ठीक है तो देखिए पर होता है शायद ओके okay? मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज़्यादा मरतबा शी वेंट अहेड यानी कि वो आगे चली गई शी वेंट अहेड यानी कि वो आगे चली गई बट इफ़ शी आस्कड मी टू टेल हर द वर्ड आई डिड लेकिन अगर वो मुझसे पूछती कि मुझे वर्ड बता दो तो मैं बता देता ठीक है देखिए टेल होता है बोलना ओके बिफोर लॉन्ग एन और थिंग हैपन्ड यानी कि अभी ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ था कि एक अजीब बात हो गई ठीक है एन और थिंग हैपन यानी कि एक अजीब बात हो गई नूरा मिस रेड ए वर्ड नूरा ने एक वर्ड को गलत पढ़ा ठीक है मिस रेड यानी कि गलत पढ़ा एक वर्ड को दैट प्रीवियसली शी हैड रेड कुरेक्टली जिसे पिछली मरतबा नूरा ने ठीक पढ़ा था ठीक है प्रीवियसली यानी कि पिछली मरतबा दिस हैपन ए नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि ऐसा हुआ बहुत मरतबा नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि बहुत मरतबा आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजलड एंड एनॉयड यानी कि मैंने देखा कि मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ठीक है पजलड यानी कि हैरान होना और एनॉयड यानी कि गुस्सा आना ठीक है एज आई हैड इन माई क्लास रूम जैसा कि मेरे साथ मेरे क्लास रूम में होता है वन चिल्ड्रन सीम टू फॉग एट थिंग्स जब बच्चे उन चीज़ों को भूलने लगते हैं दैट दे हैड सपोजली लर्न जिनके बारे में मुझे लगता है कि उन्होंने तो इन चीज़ों को सीख लिया है लेकिन जब फिर भी वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है ठीक है तो देखिए फॉरगेट होता है भूल जाना ठीक है आई थाट है शी फॉर गेट इन द वर्ड ऑलरेडी यानी कि मैंने सोचा क्या ये इस वर्ड को ऑलरेडी भूल चुकी है ठीक है आई थाट यानी कि मैंने सोचा और इस सी जस्ट बींग केयरलेस या फिर नूरा खुद गर्जी कर रही है ठीक है केयरलेस यानी कि लापरवाह या फिर नूरा लापरवाही कर रही है नॉट पेइंग अटेंशन अपना ध्यान नहीं दे रही है ठीक है अटेंशन होता है ध्यान ओके नॉट मेकिंग एन एफर्ट और नूरा कोई कोशिश भी नहीं कर रही है एफर्ट होता है कोशिश करना ओके बट दिस वॉज नॉट इट लेकिन ऐसी बात नहीं थी ओबियसली शी वॉज रीडिंग द बुक एज वेल एज शी कुड यानी कि जाहिर सी बात है नूरा किताब पढ़ रही थी उतना जितना वो पढ़ सकती थी उतनी लगन से जितनी लगन से वो 
पढ़ सकती थी ठीक है तो देखिए ओबियसली होता है जैसे हम कहते हैं ना जाहिर सी बात है ठीक है पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसंट्रेशन इन टू इट और नूरा अपना सारा ध्यान किताब में लगा रही थी ठीक है कंसंट्रेशन भी होता है ध्यान ओके सो हाउ कुड शी नो ए वर्ड ऑन वन पेज एंड नॉट नो इट ऑन द नेक्स्ट तो फिर ये कैसे हो सकता है कि नूरा एक वर्ड को एक पेज पे जानती है और दूसरे पेज पे इस वर्ड को नहीं जानती ठीक है इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ए स्टूपड बिहेवियर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि नूरा एक बेवकूफ वाला सलूक कर रही है ठीक है देखिए स्टूपड होता है बेवकूफ और बिहेवियर होता है सलूक यानी कि नूरा एक बेवकूफ वाला सलूक कर रही थी ठीक है बट शी वॉज वेरी ब्राइट लेकिन वो तो बहुत काबिल थी वो तो बहुत जहीन थी ठीक है वेरी ब्राइट का मतलब है बहुत जहीन एंड शी वॉज नॉट ब्लफिंग और वो मुझे कोई धोखा नहीं दे रही थी ठीक है ब्लफिंग होता है फरेब करना वो कोई फरेब नहीं कर रही थी और गेसिंग या फिर कुछ ऐसे ही अंदाज़ा लगा रही थी और ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर या फिर मुझसे अपना काम करवा रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था ठीक है इट वॉज अ पज़ल लेकिन ये एक हैरान कन बात थी पज़ल होता है वो चीज़ जो समझ में ना आए यानी कि ये ना समझ आने वाली चीज़ थी कि नूरा क्या कर रही है ठीक है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ एन अदर पर्सन यानी कि किसी दूसरे शख्स की लर्निंग प्रॉब्लम्स पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए पर्टिकुलरली ए चाइल्ड देखिए पर्टिकुलरली यानी कि ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ थ्रू दियर आइज यानी कि हमें चीज़ों को उस तरह से देखना चाहिए जैसे कि हम उनकी आंखों से देख रहे हैं ठीक है वी थिंक इट शुड बी ईजी फॉर सम वन यानी कि हम सोचते हैं कि ये किसी के लिए आसान होगा टू रिमेंबर वट एवर्ड लुक्स लाइक यानी कि ये याद रख पाना आसान होगा कि एक वर्ड दिखने में कैसा होता है फ्राम वन पेज टू द नेक्स्ट एक पेज से दूसरे पेज तक ठीक है बट दैट इज़ बिकॉज वी नो द वर्ड यानी कि हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम वर्ड को जानते हैं ठीक है फॉर अ चाइल्ड एक बच्चे के लिए हु हैज़ ओनली जस्ट सीन द वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि एक बच्चे के लिए जिसने वर्ड को पहली मरतबा देखा होता है इट इज़ नॉट ईजी तो उसके लिए ये आसान नहीं होता बट हार्ड लेकिन उसके लिए ये मुश्किल होता है ठीक है इट इज़ हार्ड टू टेल विच वर्ड्स ऑन अ पेज आर द सेम यानी कि ये कह पाना मुश्किल होता है कि एक पेज पे कौन से वर्ड सेम हैं और ऑलमोस्ट द सेम या फिर लगभग सेम है ठीक है एंड इफ दे आर डिफरेंट और अगर वर्ड्स डिफरेंट हैं वेयर दे आर डिफरेंट तो कहाँ पे वर्ड्स डिफरेंट हैं अलग हैं मुख्तलिफ हैं ठीक है वी रीडर्स हैव द एक्सपर्ट्स आए यानी कि हम रीडर्स की आंखें एक्सपर्ट होती हैं फॉर सिग्निफिकेंट डिटेल कुछ अहम डिटेल के लिए है ना द चाइल्ड डज नॉट लेकिन एक बच्चे की आंख एक्सपर्ट नहीं होती ओके देर देन पोप्ड इन टू माई माइंड एन एक्सपीरियंस तो मेरे दिमाग में एक तजुर्बा आया ठीक है एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा आई हैड हैड सम ईयर्स बिफोर ये मेरे साथ बहुत सालों पहले हुआ था एंड हैड कम्प्लीटली फॉर गटन और मैं इसे पूरी तरह से भूल चुका था ठीक है कम्प्लीट यानी कि पूरी तरह से फॉर गटन यानी कि भूल चुका था वन डे आई टुक ए शीट ऑफ प्रिंटिंग इन सम इंडियन लैंग्वेज एक दफ़ा मैंने एक इंडियन लैंग्वेज में लिखी हुई एक प्रिंटिंग शीट को उठा लिया एंड ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स और मैं वर्ड्स को तलाश करने की कोशिश कर रहा था दैट अकोर्ड मोस्ट ऑफन ऑन द पेज वो वर्ड्स जो कि इस पेज के ऊपर बहुत मरतबा आए हुए थे ठीक है इट वॉज़ अमेजिंगली डिफ़िकल्ट यानी कि ये हैरत अंगेज़ तरीके से बहुत मुश्किल था ठीक है डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल था एट फर्स्ट द पेज लुक लाइक नथिंग बड़ा जम्बल लाफ स्ट्रैन शेप्स यानी कि पहले ये पेज अजीब शक्लों की जम्बलिंग के सिवा कुछ भी नहीं लग रहा था यानी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि अजीब शक्लों की एक जम्बलिंग है ठीक है इवन वैन आई वॉज कंसनट्रेटिंग ऑन वन शॉर्ट कामन वर्ड यानी कि और तब ही जब मैं पूरी तवज्जो लगा रहा था एक छोटे से आम लफज के ऊपर इट टू का लॉन्ग टाइम बिफोर आई कुड रिकॉगनाइज दैट यानी कि इससे पहले कि मैं उस छोटे से वर्ड को पहचान पाता तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था ठीक है एंड पिक इट आउट ऑफ अदर्स और इस वर्ड को मैं दूसरों से अलग कर पाता ठीक है 
ऑफन आई वुड गो राइट बाय इट विदाउट नोट सिंग इट यानी कि अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इस वर्ड के पास से गुजर जाता था और इसको देख ही नहीं पाता था इसको नोटिस ही नहीं कर पाता था ठीक है इन द सेम वे इट टेक्स अ चाइल्ड सम टाइम यानी कि इसी तरीके से एक बच्चे को भी वक्त लगता है टू गेट यूज टू द शेप्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स कि वो लेटर्स और वर्ड्स की शेप को पहचान पाए उनकी शक्ल को पहचान पाए ठीक है टू द पॉइंट वर ही कैन सी एट अ ग्लेंस यानी कि उस वक्त तक जब तक एक बच्चा एक ही नज़र में वर्ड को पहचान नहीं लेता ठीक है तो एट अ ग्लेंस होता है एक ही नज़र में जब तक एक बच्चा एक ही नज़र में वर्ड को पहचान नहीं लेता दैट दिस वर्ड इज़ लाइक दैट वर्ड यानी कि जब वो ये कह ले कि ये वर्ड उस वर्ड की तरह है एंड द अदर वर्ड ऑल टूगेदर डिफरेंट और जो दूसरा वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है तो ऑल टूगेदर यानी कि कम्प्लीटली डिफरेंट है ठीक है सो वी मस्ट गिव हिम प्लेंटी ऑफ टाइम तो फिर हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए एंड नॉट बी सरप्राइज और हमें हैरान नहीं होना चाहिए और अपसेट या फिर परेशान नहीं होना चाहिए बाय वट लुक्स लाइक स्लोनेस यानी कि जब बच्चे आहिस्ता से पढ़ते हैं आहिस्ता से प्रोग्रेस करते हैं तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए ठीक है आ स्टूपिड मिस्टेक्स या फिर बच्चे जब कुछ गलतियां करते हैं जो कि हमें लगता है बिल्कुल अहकमाना है बिल्कुल बेवकूफ़ गलतियां कर रहे हैं हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ठीक है तो मिस्टेक होता है गलती वेन अ चाइल्ड हैविंग लुकड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट टू वर्ड्स ऑन अ पेज यानी कि जब एक बच्चे ने एक पेज पे दो वर्ड्स को काफ़ी लंबे अरसे से देखा होता है विदाउट सेइंग दैट दे आर सेम और उसने ये नहीं जाना होता है कि ये वर्ड सेम है सडनली एक्सक्लेम्स तो अचानक से चिल्लाता है सडनली यानी कि अचानक से एक्सक्लेम यानी कि चिल्लाता है ओह आई सी ओ अब मुझे समझ में आया दे आर सेम ये वर्ड्स सेम है ठीक है वी मस्ट नॉट थिंक दैट वट ही हैज़ डन इस ट्रैवल यानी कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे ने जो किया है वो एक मामूली सी बात है ठीक है ट्राइवल यानी कि मामूली सी बात है वी मस्ट रियलाइज दैट हमें इस बात का एहसास करना चाहिए ठीक है रियलाइज यानी कि एहसास करना चाहिए द चाइल्ड हैज़ मेड ए रियल एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी यानी कि बच्चे ने एक असली और ज़रूरी दरियाफ्त की है ठीक है वन ऑफ द रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्राम अनलेटेड होम्स और एट अ डिसएडवांटेज यानी कि उन वजूहत में से कि जो बच्चे अनपढ़ घरानों से होते हैं वो नुकसान में क्यों होते हैं वन दे स्टार्ट लर्निंग टू रीड जब वो पढ़ना सीख रहे होते हैं मे बी एक वजह ये हो सकती है दैट दे लैक दिस फेमिलरिटी यानी कि उनको फेमिलरिटी नहीं होती विद द शेप्स ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स वर्ड्स और लेटर्स की वो शेप नहीं पहचानते यानी कि लेटर्स की शेप और वर्ड्स की शेप को वो नहीं पहचानते ठीक है दिस में आल्सो बी अ रीज़न वाई वी शुड गिव टाइम यानी कि एक वजह ये भी हो सकती है कि क्यों हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए टू गेट यूज टू एंड फेमिलर विद कि बच्चे जान लें और पहचान लें द लुक ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स यानी कि लेटर्स किस तरह दिखते हैं वर्ड्स किस तरह के दिखते हैं ठीक है दिखने में कैसे होते हैं तो इन चीज़ों को पहचानने के लिए हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए ठीक है बिफोर बिगनिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इससे पहले कि हम कोई रस्मी हिदायत शुरू कर दें बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें हमें पहले उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो वर्ड्स की शक्लों को पहचान लें ठीक है इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न यानी कि हकीकत में ये एक बहुत ही अच्छी रीज़न है एमंग मैनी अदर्स बहुत सारी रीज़न में से बहुत सारी वजूहत में से ठीक है फॉर लेटिंग द चाइल्ड हिम सेल्फ और हर सेल्फ डिसाइड वन ही और शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट टू रीड यानी कि हमें बच्चों पर छोड़ देना चाहिए कि कब वो ये सोचते हैं कि कब उन्हें पढ़ना शुरू करना चाहिए ठीक है नॉट लॉन्ग एगो यानी कि ज़्यादा अरसे पहले की बात नहीं है ए टीचर वॉज टेलिंग मी एक टीचर मुझे बता रही थी अबाउट हर वर्क विद यंग डिसएडवाटेज चिल्ड्रन यानी कि अपने साथ उन छोटे और बेचारे नुकसान में पड़े हुए बच्चों के बारे में हु कुड नाट रीड जो कि पढ़ नहीं सकते थे डिड नाट रीड और वो पढ़ते भी नहीं थे ठीक है एट वन पॉइंट शी सैड एक जगह पे उसने मुझे कहा वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द क्लास रूम यानी कि हमारे क्लास रूम में बहुत ज़्यादा किताबें हैं दे आर लाइक टू यूज़ दैम वो सभी उन बुक्स को यूज़ करना पसंद करते हैं बट दे डोंट रीड दैम लेकिन वो बुक्स को पढ़ते नहीं हैं ठीक है 
दे जस्ट टर्न ओवर द पेज वो बस पेज को ही टर्न ओवर करते रहते हैं एंड लुक एट देम और बस पेज की ओर देखते रहते हैं ठीक है हाउ कैन आई गेट देम इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम मैं कैसे उनकी दिलचस्पी बढ़ा सकती हूँ किताबों को पढ़ने में ठीक है हाउ कैन आई गेट दैम इंटरेस्टेड यानी कि मैं उनकी दिलचस्पी कैसे बढ़ा सकती हूँ किताबों को पढ़ने में ओके आई मेड ए सजेशन आर टू यानी कि टीचर कहता है मैंने उसे एक या दो सजेशन दिए सलाह दी दैट सीम्ड हेल्पफुल एट दैट टाइम और उस वक्त वो बहुत हेल्पफुल यानी कि काम आए ठीक है ऑनली लेटर सिर्फ बाद में ही डिड आई रियलाइज दैट मुझे ये एहसास हुआ फॉर चिल्ड्रन हु हैड हार्डली एवर सीन एनी यानी कि एक बच्चे के लिए जिसने मुश्किल से पहली बार किसी वर्ड को देखा है दिस कैजल लुकिंग एड बुक्स वॉज सेंसिबल यानी कि उसका लापरवाही से इन किताबों की ओर देखना एक अक्लमंदी की बात है ठीक है देखिए कैजुअल होता है बिना इंटरेस्ट के यानी कि जो वो बुक्स की ओर बिना इंटरेस्ट के देख रहा है ना ये एक सेंसिबल बात है ये एक अक्लमंदी की बात है एंड आलमोस्ट सर्टेनली ए नेसरी फर्स्ट स्टेप टू रीडिंग और पढ़ने से पहले ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है कि बच्चा क्या करे वर्ड्स को देख ले वर्ड्स को पहचान ले ठीक है बिफोर दीज चिल्ड्रन बिगन टू थिंक About what particular letters and group of letters said. यानी कि इससे पहले कि ये बच्चे ये सोचना शुरू करें कि words का क्या मतलब है words क्या कहते हैं letters क्या कहते हैं They had to get familiar with the look of letters in general. यानी कि उन्हें फिर कुल मिला के उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें words जो हैं letters जो हैं उनकी shape को पहचानना चाहिए ठीक है Just as a child learning to talk must फर्स्ट बिकम फेमलर विद द साउंड ऑफ टॉक यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे जब बात करना शुरू करते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं वो साउंड पहचानते हैं जिस तरह से वो बात करने से पहले साउंड को पहचानते हैं इसी तरह से पढ़ने से पहले उन्हें वर्ड को पहचानना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा हालांकि समझने में ये थोड़ा मुश्किल था ठीक है तो हमने पूरी कोशिश की है आपको ये चैप्टर समझाने की ओके okay, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट देना मत भूलिएगा आपकी कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर तब तक के लिए स्टेट्यून